Välkommen till Bunko.se's webcast om webdesign. Det här är del två i en guide som visar hur du gör för att lägga in en meny på en hemsida. Kolla gärna på del ett för att se hur du gör för att komma så här långt. Det vi har framför oss är en enkel hemsida med en banner här uppe, lite innehåll till vänster och en lista som är vår meny. Punkter på vår lista som alltså är vår meny är vision, projekt och kontakt. Så det första vi behöver göra är att skapa de här sidorna då, vision, projekt och kontakt, som ska visas när vi klickar på dessa eh, tre länkar. Här var den hemsida. Så för att skapa de här tre sidorna så kan vi gå dit där index finns, alltså på skrivbordet i det här fallet. Och ska vi helt enkelt kopiera filen. På Mac så håller du ner Command och klickar på C. På Windows håller du ner Ctrl och klickar på C. Det går lika bra att högerklicka och välja kopiera. Okay. Och sen klistrar du in en kopia av den här filen. Då håller du på ner, Mac nere Command och trycker på enkel V. På Windows håller du nere Ctrl och trycker på enkel V. Och du kan också högerklicka och välja klistra in objekt. Sådär. Nu har jag alltså tre kopior av den här indexfilen. Så vi döper helt enkelt om dem till hemsidorna som vi vill ha. Och det var ju vision, projekt och kontakt. Så då säger vi pro, eh, vision, projekt och kontakt. Eh, och nu är det noggrant att man tänker på vad, hur man döper eh, de här filerna. Så att man alltid är konsekvent. Nu har jag valt eh, bara små bokstäver. Det vill säga gemener på varje filnamn. Då går det lika bra att ha stor bokstav i början. Men då ska man tänka på att man alltid gör det på alla filer. Och jag rekommenderar varmt att du alltid håller dig till små bokstäver. Okay. Vision, projekt och eh, kontakt. Om jag nu klickar upp den här sidan så får vi upp en likadan sida som eh, index. Eller hur? Så vi måste ju byta ut lite innehåll. Och här är index. Vi ser upp i adressfältet vilken sida vi är inne på. Så vi öppnar upp de här tre i vår editor. Om vi då till exempel i kontakt väljer att byta ut den här till kontakta bunko. Det blir jättebra. Okay. Då kommer vi märka att om vi öppnar upp sidan kontakt så har ju hur rubriken byts ut. Okay. Så nu kommer jag byta ut innehållet på alla sidorna. Nu när du har bytt ut innehållet då ser det mycket tydligt att det första jag gjort är att byta ut rubriken så att title är olika från olika sidor. Så jag ser uppe på sidan var jag är någonstans. På vision har jag alltså vision.se, projekt här uppe vid projekt och kontakta på bunko.se. Den här skillnaden ser vi då om vi klickar upp till exempel kontakt här. Då är det ju den rubriken vi ser här uppe. Okay. Och så har vi bytt ut innehållet. Här ser vi då mejla oss gärna. Sådär. På projekt så har vi ett projekt som vi pysslar med. Så om vi då öppnar sidan projekt genom att dubbelklicka på den så ser vi länken här. Okej. Okay. Vi stänger ner de här sidorna så länge. Det vi ska göra nu är alltså att se till så att man inte behöver dubbelklicka och öppna filerna manuellt för att dina besökare kommer ju inte åt de här hemsidorna. Utan de kommer bara till en första sida och så måste de kunna klicka runt i menyn. Så då går vi in i vår meny här på vår första sida. Och så säger vi att vision alltså ska vara en länk till sidan vision.html. Så säger vi A, HRF, är lika med två citattecken. Och där inne i så skriver vi då alltså filens namn, vision.html. Då kommer den leta efter en annan fil som heter vision.html på samma ställe där index.html finns just nu. Och i det här fallet så är det skrivbordet och de finns båda på samma plats. Så måste vi säga att länken ska ta slut här. Vi sparar det här och så testar vi. Så då måste vi öppna index.html. Vi laddar om den och så ser vi att det här blev en länk. Vi klickar på den och då öppnas vision.html. Så nu måste vi då givetvis göra det här. Nu backar jag tillbaka på alla punkter. Så vi ser till att projekt går till A och F lika med citattecken projekt.html 
Och så måste vi säga att här tar länken slut. Och så gör vi samma sak på kontakt. A och RF. Bara vi. Sådär va. Så när jag klickar här. Då kommer jag till sidan projekt. Då kommer jag backa tillbaks. Klickar här. Kontakt. Kommer jag till kontakta. Och så vidare. När jag backar tillbaks så använder jag just nu min touchpad. Men alltså om du inte har en sån så kan du helt enkelt trycka tillbaka här uppe. Då kommer det tillbaka till sidan som du var på. Okej. Okay. Nu ser ju menyn helt annorlunda ut. Vi vill ju att den ska ha samma läckra färg som vi hade valt ut från början. Så vi måste styla, styla länkarna som finns på den här sidan. Okay. Men innan vi hoppar på det så ser vi till att menyn funkar likadant på alla sidor. Så det vi gör är att vi helt enkelt kopierar vår meny. Så vi kopierar alla de här. Eli, Command C då. Eller Ctrl C på Mac. Och så byter vi ut Eli på de övriga sidorna. Till det som vi har ändrat om. Sådär. Och de här ska vi skjuta in då givetvis. Samma sak där. Även här får vi skjuta in. Och med tab skjuter du alltså in en rad kod. Och här får vi scrolla ner lite. Och vår meny finns här nere. Och så skjuter vi in den. Sådär va? Nu har vi alltså samma meny på alla sidorna på hemsidan. Så om vi går in på vision så finns menyn även här. Så jag direkt kan klicka mig vidare till projekt eller till kontakt och så vidare. Det jag inte kan göra nu är att jag kan inte ta mig tillbaka till första sidan. Alltså index.html. Jag kan ju skriva index här uppe. Index.html. Då kommer vi fram till första sidan. Men det är väldigt lämpligt att bannern som finns här uppe faktiskt också ska gå och klicka på för att komma tillbaka till första sidan. Så då kan vi göra bilden till en länk. Och då gör vi så här. Vi går. Startsidan vill vi inte göra det på. För är man redan på startsidan så finns det ingen mening att kunna klicka på bilden får komma tillbaka till samma sida. Så vi väljer att gå in på de andra sidorna. Och då kan vi alltså helt enkelt innan bilden kommer säga att här ska det komma en länk. Allting som kommer efter mig, AHRFN, är en länk. Och då kan vi säga att den ska vara länk till startsidan, index.html. Och sen kommer bilden. Så här kan vi också göra. Det spelar ingen roll om de ligger på samma rad eller på ny rad. Vi breddar den lite så det syns tydligt. Så där var och så måste vi se att här tar länken slut. Det som är högst lämpligt är också att även på länkar ge en alternativ text eller en rubrik. Så vi sätter title.bunko.se som rubrik på den här länken. Så om vi sparar det och så går vi in på sidan kontakt. Då kommer jag nu kunna klicka på den här bilden. Och du ser att den rubrik som vi gav den här länken, alltså den här bilden råkade vara då. Men länken syns alltså som ett tooltip. Det är det som kommer upp i den gula lilla rutan. Så om jag klickar här nu så kommer jag tillbaka till första sidan. Nu vill vi givetvis se till så att det är likadant på de andra sidorna. Så vi kopierar det här. Så går vi in på projekt. Byter ut den raden gång. Sådär va. Sparar. Och samma sak för vision. Då får vi scrolla upp. Och så byter vi ut bilden. Sådär. Så nu då, vilken sida man än befinner sig på. Kontakt. Eller projekt. Och så vidare. Så kan man alltid klicka sig tillbaka till första sidan. Nu vill vi givetvis att vår meny ska se ut som det gjorde från början. Innan vi gjorde om den till länkar. Och då gör vi så här. Vi går in i stilmallen, för det är där vi bestämmer allting som har att göra med hur hemsidan ska se ut. Och nu är det så att det finns två alternativ som vi kan välja mellan. Vi kan antingen välja att stela alla länkar som finns på hela hemsidan. Då kommer alltså både den här länken och alla länkar i menyn att få en viss stil. Eller så kan vi välja att bara styla alla länkar i menyn. Vi börjar med att styla alla länkar på hela hemsidan. Okay. Då skriver vi helt enkelt Horizon. Vi går hoppar ner längst ner i dokumentet. Då skriver vi A som alltså är vår länktag. AHRF. Och A är alltså den kod vi till exempel skriver här. Här börjar påbörjas en länk med ett A. Okay. 
Ja, så kan vi säga att den ska ha den färgen som vi bestämde från början. Så vi kopierar den raden kod. Color, kolon, brädgård 4F8522, semikolon. Och så sparar vi. Och då ser vi att alla länkar på hemsidan fick den här färgen. Om det är så att vi bara vill ställa just de här länkarna som finns i menyn i en viss färg. Och så kanske vi vill att alla övriga länkar på hemsidan så ska ha en annan färg. Då kan vi göra så här att vi säger att alla länkar som finns i listan, alla punkter som är länkar som finns på en lista, ska ha en viss färg som ligger i rutan menu. Det gör man på det här viset alltså. Menu, mellanslag UL, mellanslag LI, mellanslag A. Då är alltså alla länkar, nej, i alla länkar som finns i rutan meny som alltså ligger inuti en punkt på en lista. Okej, okay. spara den. Så kollar vi igen. Du har bara de här fått den gröna färgen. Och inte den på hemsidan. Men vi vill nog att alla länkar på den här hemsidan ska ha samma färg. Så vi går bara tillbaka till A. Spara. Och uppdatera. Okej. Okay. Jag, jag lägger upp de här filerna så att du kan ladda hem dem och testa själv. Så att jag lägger med dig som en kommentar. Men nu är det L i A. Sådär va. Och så vi så här. Så kommer du kunna. Eh, sådär. Eh, om du endast vill styla meny. Sådär va. Okej. Okay. Det vi också vill göra är att vi vill ta bort textdekorationen som finns här på menyn. Eh, det är ju understrukna länkar alltihop. Eh, och. Här är det förmodligen högst lämpligt att länken är understruken. I vanliga fall så vill man låta de här understrykningarna vara kvar. För det blir så väldigt tydligt för din användare att det här är länkar. Men ibland så passar det helt enkelt inte in i designen. Så då får man avväga vad som är viktigast. Så låt oss säga att vi vill behålla understrykningen på vanliga länkar. Men vi vill ta bort den i menyn. Då kan vi alltså använda oss av där igen. Så tar vi till och med bort kommentaren. För nu använder vi den här koden. Sådär va. Då ska vi se. Så, där var alla men länkar på hela hemsidan. Och här är alla länkar som ligger i menu. Och då säger vi så här. Text decoration. None. Då plockar vi bort undersökningen. Vi kanske vill ändå att den ska komma fram om man håller musen över ett alternativ. Okay. Det kallas för att hovra någonting. Nu hovrar jag vision. Jag hovrar projekt. Så då kan vi säga så här. Vi kopierar menu ul l i a. Det är en ny rad. Och så lägger jag till kolon hover. En del säger hover. h o enkel v e r a kolon h o v e enkel v e r okay. Och så säger att om musen är över en länk som finns här. Då vill jag faktiskt att text decoration ska vara underline. Så sparar vi. Och så testar vi. Och du ser att ni är för musen över. Då blir den understruken. För att skapa ännu lite mer effekt så kan vi också säga att om musen är över en punkt på listan så kan vi säga padding left. Låt oss säga fyra pixlar. Då borde de här alltså skjutas ut i sidan när vi hovrar dem. Så vi testar det. Ser du nu hur den åker ut i sidan och det får nästan effekten av att vi har animerat med nya alternativen. För att menyn ska funka på alla sidor likadant nu så måste vi givetvis kopiera in den här menyn på alla de olika sidorna. Skulle man ju kunna tro, men så är det inte. För att allt det som vi ändrat som har menyn gör just nu har med stil att göra. Och det är alltså i stil man har ändrat. Så att oavsett vilken av de här hemsidorna som du kommer gå in på just nu då. Så kommer hem eller länkarna alltså i menyn att vara uppdaterade för alla sidor. Men det finns en till grej som vi kan göra för att göra menyn riktigt användarvänlig. Och det är att precis som med loggen här. Se till att den inte går att klicka på om du redan befinner dig på sidan. Okay? Så om du nu är inne på första sidan då ska du inte kunna klicka här. Om du är inne på vision, då borde du inte kunna klicka på en länk som ska leda till samma sida. 
Och det är ju viktigt för att besökaren kanske klickar här för att den tror att den leder till en annan sida. Och då kanske man väntar på att sidan ska ladda klart och det kommer aldrig någonting. Så då gör vi helt enkelt så här. Vi ser till att om man är inne på vision.html, går vi in där. Då ska inte den första punkten på menyn vara någon länk. Så vi tar helt enkelt bort länken. Och så sparar vi. Om man är inne på projekt. Då ska man inte kunna klicka på projektlistan. Och om man är inne på kontakt. Då ska man inte kunna klicka på kontakt. Så där. Och så uppdaterar vi. Och då testar vi att gå in på... Nu är vi inne på vision. Då ser vi att den här inte går att klicka på. Så vi går in på första sidan. Då går alla tre att klicka på. Om vi går in på projekt så kan du inte klicka på projekt. Nu kan det givetvis vara lämpligt att se till så att den här då kanske inte är grön heller. Utan den kan få vara svart så man ser vilken av de här man är inne på. Och då måste vi alltså plocka bort så att den inte ser att punkterna på listan är automatiska om viss färg. Så vi går in till stilmallen. Och så plockar vi bort färgen som fanns med från början. Tvärtom, vi ändrar den till svart. Så gör vi givetvis black. Sådär. Då kommer alltså alla punkter på listan vara svarta. Om de är en länk, då kommer de ha den här färgen. Men om det inte är en länk så borde den alltså bli svart. Så vi testar. Laddar om, vi går in på första sidan. Så går vi in på vision. Och då blir den alltså svart. Och då är det tydligt markerat vilken sida som man just nu befinner sig på. Lycka till!